Bienvenidos a la séptima clase ya del seminario. Esta vez tenemos una práctica. Pero en el fondo la práctica que vamos a hacer hoy es eh, lo que vamos a repetir siempre que tengamos un recuerdo y queramos sanar ese recuerdo. Bien, es el mismo procedimiento que se aplica en todas las situaciones. Pues haciendo un poquito de repaso de lo que vimos en la semana pasada, eh, teníamos como un listado de diferentes eh, opciones o herramientas de trabajo y cada una de esas herramientas pues, nos daba una profundidad en el resultado que podíamos obtener. Si simplemente... pues una liberación de la tensión de ese momento, sentirnos mejor o eliminar síntomas o incluso acceder a todo el programa, toda la estructura emocional que está detrás de un conflicto y liberarla completamente. Entonces, lo más sencillo que teníamos era el tratamiento global, crear una frase que define el problema que yo tengo y luego aplicábamos la receta que eran las respiraciones completas y lo hacíamos pues tantas veces como fuese necesario para cambiar esa sensación, o si es un problema muy global, pues ser persistente y aplicarlo todos los días el máximo número de veces posible, ¿no? Lo hemos llamado la receta porque deberíamos por lo menos aplicarlo tres veces al día. Bien, luego veíamos que había tratamientos más específicos. Era posible trabajar con síntomas que estuviésemos eh, notando en cada momento y para trabajar eso teníamos el, proce el proceso rápido para síntomas, que es el que vimos la semana pasada. Hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a aprender a desactivar lo que en biodescodificación se llaman biochoques, que son esas situaciones que nos han impactado emocionalmente y nos han dejado condicionados. Entonces, hoy vamos a ver el proceso para liberar completamente las emociones asociadas a esos recuerdos y eliminar el patrón mental, neurológico, que se creó a partir de esa vivencia. Y por último, en la siguiente clase veremos cómo trabajar con la programación emocional, porque si nosotros vivimos una situación en el momento actual, pues lo normal es que esa situación esté programada por lo que hemos vivido anteriormente, o incluso lo que hemos vivido en gestación, o... Eh, lo que hemos heredado de nuestros antepasados. Pues el próximo día veremos cómo acceder a esa información y también aplicando el mismo proceso que aprenderemos hoy, lograr esos cambios todavía más profundos que eliminan completamente los programas de nuestra vida. ¿Bien? Bueno, pues hoy nos vamos a centrar en las relaciones. Ya os digo que este sistema vale para cualquier problema que tengamos, no solo de relaciones, pero por poner un ejemplo, hemos tomado este y repasando lo que ya vimos en la clase 3, que era la clase sobre las relaciones, eh, simplemente comentar que en las relaciones los conflictos aparecen cuando sentimos no obtener el beneficio que buscamos en la relación. Recuerdo, Toda relación es una relación de interés. Siempre estoy buscando un beneficio propio. Otra cosa es que mi beneficio sea simplemente sentirme bien. Y entonces parecería que la relación es altruista, porque yo no estoy buscando algo material del otro. Pero en el fondo sí que estoy buscando algo, que es esa sensación interna. ¿Bien? Bueno, pues entonces, ¿cuáles eran las causas eh, por las que generábamos o aparecían esos conflictos en las relaciones? Bueno, lo primero es interpretar, ¿no? ¿Qué interpreta nuestra mente de lo que está ocurriendo? Si nosotros interpretamos que la otra persona no quiere hacer lo que nosotros deseamos, pues entonces ya empezamos a generar mentalmente ese conflicto. Y los factores que determinan esa interpretación, pues pueden ser los siguientes. El primero es, yo necesito saber claramente qué quiero y cómo lo quiero, qué beneficio estoy buscando en esa relación y cómo lo quiero para poder lograrlo. Porque si ni yo mismo lo sé, pues difícilmente lo puedo comunicar y que el otro eh, eh, se avenga a dármelo, ¿no? Segundo paso, ¿cómo se lo digo? 
¿Cómo logro que el otro se entere de lo que yo estoy buscando? Y por último, también necesitamos implicar a la otra persona, necesitamos ilusionarla, necesitamos que quiera colaborar. ¿Bien? Y ya sabemos que eso, para lograrlo, una parte muy importante es la empatía, el permitirme sentir al otro y permitir que mis emociones también se trasladen al otro. Bueno, eso es en cuestión de relaciones genéricas, pero las relaciones también pueden acabar. Y entonces aparece algo especial que llamamos duelo. Si nos vamos a las definiciones, podemos decir que el duelo es un término que describe todos los sentimientos, pensamientos y conducta por los que pasa cualquier persona tras una grave pérdida. Y aquí en, tenemos otro elemento que tenemos que definir también, que es pérdida. ¿Qué significa una pérdida? Pues una pérdida es cualquier acontecimiento grave que suponga una privación o cese de algo que era importante para nuestra vida. Repito, privación o cese de algo que era importante. Luego, los duelos no solo son por personas. No, son, no tienen por qué ser ni siquiera por seres vivos. Yo puedo hacer un duelo por un trabajo. Bien, yo puedo hacer un duelo por una casa. Yo puedo hacer un duelo por cualquier cosa. Siempre que lo sienta como una pérdida, bien, si emocionalmente me desestabiliza, yo entro en ese estado. Y literalmente duelo significa que siento dolor, que hay un dolor dentro de mí. Y el duelo sería ese proceso en el que permito que ese dolor aflore y salga, se vaya. El problema de esto es que socialmente duelo tiene unas connotaciones bastante claras que nos generan dudas, como qué debo sentir, socialmente el duelo estaría más vinculado a esas pérdidas con personas y tampoco nos educan claramente cómo es ese proceso, de qué manera debe transcurrir y entonces nos asaltan Dudas que pueden aumentar la tensión emocional que ya estamos sintiendo. Porque si de repente mmm, tengo un divorcio, ¿qué es lo que debo sentir en ese divorcio? ¿O se muere un amigo? ¿Qué debo sentir? Y si sé qué debo sentir, ¿con qué intensidad debo sentir? Es decir, ¿tengo que estar llorando? ¿Tengo que llorar todos los días? ¿Tengo que llorar cada tres horas? ¿Tiene que ser incapacitante para mí? ¿Cuánto tiempo tiene que durar eso? ¿Puedo estar mal una semana y a la semana siguiente ya estoy bien? ¿Eso es lo correcto? ¿Cómo debo expresar esas emociones? ¿Me puedo permitir llorar? ¿Me puedo permitir gritar? ¿Puedo comentar lo que estoy sintiendo con los demás? ¿Me lo tengo que tragar? ¿Qué... ¿Cómo gestiono todo eso? Y también aparecen algunas creencias como que la vida y el tiempo lo curan todo. Aunque sabemos por experiencia que hay personas que han tenido una pérdida hace un montón de años y parece que siguen exactamente igual. Luego, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se sane, que ese duelo desaparezca? Como veis, todas estas preguntas tienen unas connotaciones culturales tremendas, porque en cada sociedad, más bien en cada cultura, cada tribu, podríamos decir, todas estas preguntas tienen respuestas diferentes. E incluso dentro de la misma tribu, pero según va avanzando el tiempo, las costumbres cambian. En España teníamos eh, la figura de la plañidera, que eran una serie de personas a las que se pagaba para que los entierros fuesen llorando. Y hay culturas en las que la despedida de una persona que ha fallecido se hace delante del ataúd del muerto. Y hay una fiesta y se come y se bebe hasta emborracharse y ahí 
pues salen todas las emociones que estén a flor de piel. ¿Eh? Y es una manera de hacer el duelo. Esa, esa manera nosotros la sentimos como correcta. Si no nos encontramos cómodos imaginando esa situación, pues está claro que en nuestro contexto social eso no encaja. Pero lo que se hace en nuestro contexto social es lo ideal para sanar, para atravesar ese duelo. Se han hecho estudios científicos, entre comillas, sobre eh, el duelo y se ha intentado sistematizar el duelo, ¿sí? como si fuese un proceso eh, neurológico que el cerebro o el cuerpo debe pasar para poder continuar, para sanar ese dolor. Y la realidad es que los estudios son contradictorios. Porque hay estudios que encuentran un número de fases determinados, hay otros que encuentran más o menos fases y, aunque coincidan las fases, también puede ser que estén en órdenes diferentes. ¿no? El, el típico eh, sería el duelo que empieza por la fase de negación, luego viene la fase de ira, la de negociación, la, de, de la depresión y la aceptación. Pero ya os digo que eso es los resultados de un estudio. Hay otros que no tienen esos mismos resultados. Y teniendo esa... pues podríamos decir carga de prueba tan endeble, porque si hay resultados diferentes, realmente estás diciendo algo en lo que puedas confiar. Pues resulta que además te transmiten los psicólogos que si no se hacen bien las etapas del duelo, entonces se resuelve mal. ¿Qué etapas? ¿Las de qué estudio? Pues si no tenemos algo definido, ¿cómo lo vamos a hacer bien? Bueno. Tenemos incluso estudios neurológicos, como los de Antoine Becará, que nos dice que desde el punto de vista neurológico, quedarse solo durante un tiempo no ayuda a superar el fin de una relación. Porque estar solo después de una separación o tapar todo con una nueva pareja no evita que el cerebro siga enviando recuerdos. Y aquí tenemos la pista de cómo se resuelven los duelos. En el duelo, el cerebro lo que está intentando es volver a tener las sensaciones que tenía con esa persona. Y esas sensaciones están en los recuerdos. Por eso están continuamente aflorando. ¿Bien? Lo que pasa es que cuando activas un recuerdo, sabemos que es una red. Y se van a empezar a activar otros. Y hay unos que son positivos y hay otros que me hacen sentir dolor. Y unos se realimentan con los siguientes y al final entramos en bucles. ¿Cómo se resuelve realmente esto? Vaciando toda la carga emocional, que te, negativa sobre todo, la que nos bloquea, que tengamos asociada a esa persona o a esa situación por la que estoy haciendo el duelo. Una vez vaciamos esa carga bloqueante, pues entonces los recuerdos vendrán con sensaciones positivas y ahí no tendremos ningún problema con quedarnos con ellos y sentirlos. Bien. Pues todas las creencias que tenemos asociadas a cómo se deben procesar los duelos de manera correcta para sanar, en el fondo lo que están haciendo es bloquearnos aún más. Y socialmente las preguntas que nos hacíamos antes nos generan una serie de creencias que también pueden ser muy bloqueantes. Del estilo, si no sufro en el duelo, es que no quería a esa persona. Y la intensidad de mi dolor es igual a la intensidad de mi amor. Por lo tanto, si mi amor era inmenso, pues yo casi que lo que quiero es morir. Si yo tengo esas creencias, tengo esas asociaciones, pues entonces estará claro que mi mente estará intentando sufrir continuamente para demostrarse que amaba a esa persona. 
También tenemos creencias del estilo de si yo mmm, amaba a esta persona y con ella, solo con ella, conseguía determinadas sensaciones, sentía ese amor, pues solo con esa persona podré sentir ese amor. Luego es imposible que supere este duelo porque ese amor no lo volveré a tener nunca. Esa creencia lo que está poniendo es el amor fuera de nosotros. Cuando en la realidad somos nosotros los que sentimos. El otro simplemente es pues como la excusa, como el evento que activa esa sensación que yo tengo dentro. Luego el amor está en mí. Si yo he podido amar a una persona de una manera determinada, esa capacidad sigue estando en mí. No estaba en el otro. Pero si lo ponemos en el otro, entonces estamos perdidos. Porque ¿cuándo vamos a encontrar a otra persona igual? Y una vez entramos en esas trampas mentales de las creencias, pues está claro que el drama se activa, viviré con este dolor para siempre, por tanto nunca podré volver a la normalidad y pues al final no podré seguir adelante sin esa persona porque yo era todo gracias a ella. De nuevo, estos son proyecciones hacia los demás de lo que somos capaces de sentir. Eso sí, si no tenemos idea de cómo funcionamos, cómo funcionan nuestras emociones, cómo activar esas emociones, cómo recuperarlas, pues un poco sí que estamos perdidos. ¿vale? Bueno, pues visto todo esto, vamos a ver cómo lo resolvemos. La manera que tengamos de reaccionar ante un duelo se debe a la programación que ya tenemos con respecto a las pérdidas. ¿Bien? Esa programación se va generando a lo largo de nuestra vida e incluso la podemos heredar y se va fijando a través de esas vivencias específicas impactantes que podríamos decir que son traumáticas, que bloquean en nuestro cuerpo toda esa emoción, pensamientos, reacciones, ¿bien? que es lo que llamamos biochoques. Repasamos un poquito la parte de... que vimos anteriormente en el seminario. Esos biochoques los vivimos a lo largo de toda nuestra vida, pero los que tenemos a partir de los 12 años, lo que nos ayudan es a generar defensas ante los siguientes biochoques que podamos sentir, ante las siguientes situaciones traumáticas. Hacia atrás en el tiempo son más importantes. Lo que vivamos en la infancia de 3 a 12 años marcará nuestra personalidad. Lo que vivimos desde los 18, menos 18 meses, es decir, lo que se va guardando ya en los genes de nuestros padres para legárnoslo, hasta lo, los 3 años de edad genera nuestra estructura como individuo. O sea, que son todavía más importantes las vivencias que se hayan dado en, esa, en ese periodo. Y también tenemos todo el transgeneracional, es decir, las situaciones impactantes que han vivido nuestros antepasados y que llegan hasta nosotros. Todo eso nos programa para que en el momento específico del duelo reaccionemos de una manera o de otra, porque ya sabemos que cada uno vive el duelo de una manera diferente. E incluso nos podemos hacer la pregunta de si nosotros expresamos información que traemos heredada, ¿esa información es solo eh, de nuestros antepasados o incluso puede ir más allá? Si hay una evolución biológica, ¿nosotros vamos heredando determinados patrones, instintos de los seres que hayan venido antes de nosotros? Pues es muy posible que eso también esté ahí, aunque ya os digo que para solucionar la mayor parte de los traumas vitales o conflictos vitales que tengamos, con llegar a esa estructura heredada es más que suficiente. Bueno, voy a definir más específicamente lo que es un biochoque porque eso nos ayuda a encontrar de manera clara las situaciones específicas a partir de las cuales 
se producen cambios importantes o en nuestro cuerpo o en nuestro comportamiento, ¿vale? Para que una situación sea impactante, tiene que ser inesperada. Nos tiene que pillar por sorpresa. La tenemos que vivir en soledad. Sentir que nadie nos entiende. Aunque estemos rodeados de un montón de personas, no nos entienden o ni nos dejan hablar. Tiene que ser desestabilizante, la intensidad emocional tiene que ser potente y no hay salida. De tal manera que mi cerebro queda continuamente buscando la solución. Queda en bucle. Cuando se cumplen esas cuatro condiciones tenemos una situación que si liberamos emocionalmente recuperamos muchísima libertad, salud, bien, cambian muchísimas cosas en, en nuestra vida. Pues todo lo que se vive en ese tipo de situación, nuestro cuerpo lo reprime. Es como si congelase la persona que somos en ese momento, ¿bien? E incluso psicológicamente se puede vivir como una separación, como la generación de una personalidad, ¿bien? Y es lo que estaría asociado a lo que se conoce como los niños interiores, por ejemplo. Los niños interiores serían esos niños que en una situación impactante se quedarían congelados en nuestra psique y parecería que tienen una personalidad propia, que están viviendo dentro de nosotros y que cuando contactamos con ellos nos transmiten toda esa emocionalidad que tienen bloqueada dentro. Y no tienen que ser por qué ser solo niños, porque podemos tener vivencias de mayores que también coincidan con esta descripción y también hay partes de nosotros que están como bloqueadas, congeladas, en ese momento. ¿Cuál sería el objetivo? Descongelarlas. Liberar toda la emoción que las mantiene separadas de nosotros y permitir que se produzca la integración otra vez. Ya no las sintamos como algo separado, sino que es parte de nosotros. Ese sería el, el objetivo del proceso que, que vamos a ver hoy. Bueno, ¿cómo encontramos esas situaciones. Vamos a ver diferentes herramientas. Hoy vamos a ver una herramienta muy clásica, que es hacernos preguntas. Entonces, si queréis ir haciendo el proceso que vamos a hacer hoy, que Maribel se ha ofrecido voluntaria, pues podéis definir un, un duelo que tengáis por hacer. Un duelo, ya os digo, que puede ser cualquier cosa. Cambié de casa, cambié de trabajo, me jubilé, mmm, mi primer amor que no acabó bien la cosa y todavía cuando me acuerdo pues sufro, eso también puede ser un duelo, perdí a mi gato, cualquier cosa puede ser un duelo, ¿bien? Incluso perdí el, la muñeca que tenía de pequeña que había yo salvado ahí para mis hijas y resulta que un día desapareció, eso también puede ser un duelo. Entonces, lo que os propongo es que elijáis un duelo suave para que nos dé tiempo durante la sesión a trabajarlo. ¿Bien? Y además así no, no nos bloquearemos mucho. Entonces, elegimos un duelo suave y ahí vamos comprobando los efectos sobre ese duelo. Apuntaros ahí un título para identificar sobre qué estamos trabajando. Y esa sería la primera pregunta. ¿En qué área de tu vida no te sientes cómodo? Pues en el duelo que voy a hacer hoy. Siguiente pregunta. ¿Cómo sabes que no te sientes cómodo? Y esta pregunta hace referencia a qué síntomas físicos sientes que te están haciendo estar alterado. Podemos apuntar ahí unos cuantos. La siguiente pregunta es, ¿qué emociones sientes en relación con ese duelo? Esta pregunta estaría enlazada con la anterior. Casi te estaría diciendo, ¿qué etiqueta de emoción le pones a esos síntomas físicos? Esa opresión en el pecho la noto como pena. Ese nudo en la garganta lo puedo 
apuntar como llanto. El nudo en el estómago. Puede ser la sensación física del miedo. Siguiente pregunta. ¿Hay una persona que te dispara los sentimientos que acabas de mencionar? Si estamos trabajando un duelo sobre alguna persona, pues directamente será esa persona. Pero si estamos trabajando un duelo, por ejemplo, por dejar mi trabajo, sí que puede haber una relación y lo que siento por haber dejado mi trabajo también lo sentía por alguna persona específica en mi vida. O lo sentía en su presencia. Seguimos ampliando las conexiones. ¿Hay algún acontecimiento externo que te desencadena esos sentimientos? Aparte de la situación del duelo, ¿hay alguna situación específica que activa esos sentimientos similares? Y ya la última pregunta es... ¿Todo eso que has escrito te recuerda a algo inesperado, dramático, aislante y bloqueante? ¿Qué títulos les pondrías a los recuerdos que encajan con eso? Bien, y esta es una manera así muy simple para encontrar las situaciones programantes, los biochoques programantes. De tal manera que luego aplicando el procedimiento completo sobre cada uno de esos biochoques, desactivamos, deshacemos el patrón emocional, de conducta, de pensamiento que se haya generado a través de esas vivencias. ¿Vale? Bueno, pues esto ya quedaría de deberes para casa y cogeríamos uno de esos recuerdos o... Ahora os propongo otra manera de trabajar. Antes de empezar, cosas a tener claras. Para trabajar con las emociones lo ideal es ir paso a paso. ¿Sí? Hay muchos tipos de terapia, hay terapias que son inmersivas que te llevan a entrar en toda la emoción y tienes una catarsis y lloras y bailas y haces lo que sea. No es necesario. Si te gusta, adelante. Pero, ya os digo, podemos ir vaciando las emociones una a una, con la ventaja de que una emoción siempre es controlable. Bien, porque las emociones están adaptadas a tu biología. Luego, una única emoción no te va a bloquear entero. Luego, activo una emoción y la libero, y el proceso continúa de esa manera, siempre accediendo a una emoción, vaciando, accediendo a una, vaciando. ¿Bien? Esto es lo ideal. Habrá veces que se activa más de una. Bueno, no pasa nada. En ese momento lo que tengo que hacer es centrarme en mi cuerpo. Si llevo la atención al cuerpo, la mente deja de viajar, deja de acceder a más emociones. Mantengo la atención, voy aplicando las técnicas de relajación y con eso al final descargo la tensión y llego al estado de calma. En ese punto sigo avanzando. ¿Bien? queremos hacerlo así porque las emociones suman intensidades luego, si por ejemplo me dedico a contar la historia de lo que pasó pues cada elemento emocional de esa historia se va sumando con el anterior pues si mi historia dura cinco minutos, lo normal es que al final ya esté desbordado, si es una historia potente Podemos ir haciéndolo trocito a trocito y vaciando cada una de esas activaciones emocionales que vayan surgiendo. Luego, aquí el objetivo no es contar la historia, sino hacer consciente cada una de las emociones que están en esa historia. Por tanto, antes de dar un paso, lo fundamental es soltar nuestras prevenciones y nuestros miedos, incluido antes de empezar con las situaciones, decir, a ver... ¿Yo estoy calmado para hacer este proceso o no quiero hacerlo? Vale, si no quiero hacerlo, empiezo a relajarme. 
pues con mi cuerpo, donde está la tensión, comienzo a relajar, descargo todo, llego a la calma y entonces me lo vuelvo a preguntar. ¿Puedo empezar ya? Venga, sí. Si no estoy convencido del todo, continúo relajándome hasta que llega un momento en el que ya es que casi tengo ganas de hacerlo. Bien, pues ese sería el momento de empezar. Importante. Estamos haciendo un trabajo de liberación emocional. A veces puede ser interesante hacer preguntas porque no, nos va a hacer más conscientes de alguna implicación emocional. Pero lo que no vamos a hacer es int intentar encontrar soluciones racionales al problema. Porque la solución no es racional, la solución es emocional. Si yo llego al estado de paz, ya no hay problema. En el estado de paz todo está bien, no hay conflictos. Y mi mente procesa la realidad de otra manera, totalmente diferente, que no seré capaz de ver hasta que no esté en ese estado. Luego, nada de enredarnos con pensamientos, con justificar. Ya veremos que eh, en el proceso hablamos con los personajes de los recuerdos o de las situaciones y hay veces que entraremos en diálogo. No, no entramos en diálogo. Si nos responde, nos hacemos conscientes de qué emociones se han activado. Y eso es lo que soltamos. Una vez vaciamos las emociones, el otro personaje se queda en paz y cuando estás en paz no hay nada que decir. Todo está bien, no hay que aclarar nada. No hay que justificar nada. El personaje lo ves en paz y no habla. Bien, luego esas, eso es un elemento clave. Y lo segundo es el cuerpo no miente. Cuando empezamos un trabajo emocional, si de repente aparece un dolor o me hago consciente de un dolor que tenía de antes, tiene que ver con el trabajo emocional que estás haciendo. Aunque digas, no, es que ya me he levantado así. No importa. Si te haces consciente en este momento o más consciente de ese malestar, pues quiere decir que ese malestar está enlazado con las emociones que se están activando en el proceso. ¿Y qué vas a conseguir? Pues si liberas las emociones, el malestar también va a disminuir. ¿Vale? Así que el cuerpo va a ser nuestra guía. Si el cuerpo me está diciendo, aquí hay dolor, aquí hay tensión, esa es la realidad. Aunque mi mente me esté diciendo, no, si yo estoy calmado. Vale, ¿qué estás notando en los hombros? ¿Se están cargando? Bien, pues eso es lo que debemos seguir. Muy bien, pues lo primero... Vamos a hacer un refuerzo de la programación que hicimos el, el segundo día de clase y el viernes pasado, porque me interesa que funcione muy bien, que es la herramienta que vamos a emplear para todo el proceso. Así que ya sabéis, vamos a entrar primero en vagotonía. Ya Maribel, si quieres activa el micro y te voy guiando a ti directamente. Muy bien, pues entonces, para entrar en vagotonía, ya sabes, vamos a hacer una respiración abdominal. Y la respiración abdominal simplemente es cuando cojo aire, dejo que salga un poquito el vientre y lo encojo suavemente para soltarlo. Dime. Como la de Pilates, ¿no? La respiración, de ese estilo. Eso es. Bien, pero lo que estamos buscando es el placer en el movimiento, no que se hinche como un globo el vientre, no. Que salga y entre y que sea como el vaivén de una ola. Y ese vaivén va a ir movilizando el diafragma, que va movilizando el nervio vago, que va generando la relajación interna. Bien. Es un proceso puramente biológico, o sea que no podemos hacerlo mal. Lo único que nos tenemos que centrar es en la sensación de relajación y placer del movimiento de respiración. Eso es. Nos damos nuestro tiempo. Y sabremos que nos estamos relajando cuando aparezca esa saliva muy fluida en la boca. Una saliva parecida a la que viene cuando vemos algo de comer que nos gusta mucho. Y esa saliva nos estará indicando que ya estamos entrando en ese estado de relajación. Al principio puede ser que venga un poquito, no hay problema. Ya nos está indicando que 
está empezando ese proceso de vagotonía. ¿No notas la saliva tú me dices, Maribel? Sí, sí la noto. Lo que pasa es que yo me, me cuesta mucho trabajo relajarme. ¿eh? Soy muy mala para relajarme. Pues ah, mira, si notas la saliva, será que tu cuerpo es bueno sí, relajándose. Te lo, te, lo digo, te lo digo. Muy bien. Pues pon la punta de la lengua en contacto con la saliva, porque en la punta de la lengua hay otra terminación del nervio vago y si está húmeda, pues entonces cierra como el circuito de relajación. Perfecto. Pones la punta de la lengua ahí en contacto con la saliva y yo te leo la programación. ¿Cuál era tu palabra programada? Pues no me acuerdo yo, ¿vale? Anda. Si sí, no, me la dices y yo te la apunto por aquí. No, es que no sé. No sé cuál era la del día este. No me acuerdo. ¿Qué, qué palabra hay que, había que decir? Es que no... Da igual. Una que uses comúnmente que sea positiva para ti. Ah, pues mar. El mar. Mar. Perfecto. Muy bien. Pues sale. Ya estamos preparados. Pones la lengua en contacto con la saliva y te leo la programación. Cada vez que pronuncie mi palabra de activación, mar, mi mente dejará de percibir el dolor y el sufrimiento, total y completamente, ya sea físico o emocional. Además, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, mi mente eliminará toda respuesta de miedo ansiedad o cualquier otro programa de represión, racionalización o negación que esté actuando sobre las preocupaciones, las emociones, el dolor y el sufrimiento. A partir de ahora las percibirá como sensaciones de diferentes intensidades sin peligro ni malestar alguno. También, cada vez que pronuncie mi palabra de activación, Cualquier dolor o malestar activo, ya sea físico o emocional, desaparecerá instantánea y permanentemente. Y también lo harán todos los bloqueos emocionales, creencias limitantes y pensamientos negativos que impidan la liberación, incluidos los enlaces físicos y emocionales que programan esa reacción hasta su origen, devolviendo a mi cuerpo al estado de equilibrio, bienestar, confianza, calma y relajación. Esta programación empieza en este instante y se mantendrá activa hasta que conscientemente decida pararla. Muy bien, pues ya tenemos hecha la programación. Y lo que os propongo a los demás, porque haré el proceso... Eh, directamente trabajando con Maribel, es que vayáis haciendo el mismo proceso sobre la situación que cada uno haya elegido. ¿Bien? Si lo vais siguiendo, el proceso que, que haremos Maribel y yo, eso os ayudará también a ir liberando todas las emociones que vosotros tengáis implicadas en vuestro proceso. Así que vais a compartir los beneficios que eh, Maribel va a ir notando durante todo el proceso. Bueno, pues la primera, eh, el primer paso del procedimiento para trabajar un recuerdo es el paso que llamamos la película. Y os voy a poner unos vídeos para que veáis que realmente eh, lo que está haciendo es copiar en tu mente, imaginando, recordando, lo que nos sucede cuando vemos una película en vídeo, ¿vale? Bien, os pongo un vídeo y lo único que, me tené, que tenéis que haceros es conscientes de cómo reacciona vuestro cuerpo ante las imágenes. Como podéis ver, es una niña que está porreando el cristal para que le tiren un disco. El jugador se lo tira, pero hay un padre que coge el disco y se lo da a un niño. Fijaros en la cara que se le queda a esa niña. Y ahora os hacéis conscientes de qué está sintiendo vuestro cuerpo. Y 
Okay, Maribel, voy a hacerlo contigo. ¿Qué sensación te viene al cuerpo cuando la miras? Yo te diría que dos, ¿eh? O sea, dos, dos sensaciones, no una solo. Uh -huh. Puede Perfecto. ser tristeza por no haberlo cogido o decepción de que no me lo han dado, ¿no? Simplemente no la veo... Vamos, simplemente no, son dos. dos que... Yo ahora mismo dos, dos emociones. Tristeza, eso no la veo llorar y emoción, o sea, y pues eso, que decepción de que pues, no me he quedado sin ello, pero no, tampoco la veo llorar ni se ha quedado estasiada, <risa> como diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Pero, ¿Dónde bueno, sientes tú en el cuerpo la tristeza? Yo en todos los sitios, cuando la tengo mía propia en todos los lados, en la cabeza, en el estómago, en todos los sitios, uh -huh. en la voz, en todos los lados. Y cuando miras a esta niña, ¿cómo cuánto es la empatía que tienes con ella? Bueno, me da mucha ternura, porque a mí la infancia me da mucha ternura, pero pues eso, sobre todo en decepción, es decir, wow, que ya he dicho que tristeza de llorar no la veo así con esa emoción. Uh -huh. Diciendo, claro, vaya, me lo, han, me lo han jugado, pero vamos, no. Muy bien, pues lo que vas a hacer ahora es, vas a decir tu palabra, vas a hacer una respiración con el abdomen y luego me vas a decir cómo cambian las sensaciones cuando vuelvas a mirar a la niña. Mar. ¿Notas que cambia algo? Yo pensaría, bueno, si quieres la de tristeza la quito y pondría decepción, pero vamos, tampoco, tampoco vale. una decepción que la traumatizara a la cría, sino va, diciendo, vaya, lo que te he dicho. Me volvemos. Lo Perfecto, volvemos a decir la palabra y otra vez hacemos la respiración. Mar. ¿Cómo te notas ahora? Pues más o menos lo mismo, la de decepción. Ahora te podría decir, bueno, a ver si me la vuelvo a tirar, pero nada más, no. Vale, no interesante. Que... Aunque todavía sigues identificando la decepción, mm. aparece como una ilusión. Sí, sí. A ver si me la vuelve a tirar. ¿Vale? Si es una decepción completa, tu mente lo que te va a decir es imposible ya. Pero si va bajando, la parte de la ilusión de, de que haya otras posibilidades va apareciendo. Hay que fijarse siempre en estos detallitos porque son los que nos van diciendo qué está cambiando en nuestro cuerpo. Vuelves a decir la palabra, vuelves a respirar y a ver qué ocurre. Sigo manteniendo que a ver si me la tira ya o me la vuelve a tirar. Esa me quedaría ya con esa, porque no la veo sonreír que podría decir, pues ya tengo la esperanza de que verdad me la tire, pero puede que haber esa posibilidad. No la veo por cambiar la para decir, bueno, o pasar. Ella sigue centrada en que, en que puede tirar la otra ya, sin la decepción. Sigue centrada ahí por si no se hubiese ido o hubiese cambiado la postura o todo. Pues fíjate que esta es la siguiente parte del vídeo. So Connolly comes back, and now that kid steals the box from her. What? Y sí, se la volvieron a tirar. Pero, se la pero otra vez el padre cogió el disco y se lo dio a otro niño. Y casi el jugador le está diciendo espabila. Sí, pero no tiene otra. Hace sentir ahora. <risa> si ya se la han quitado esa opción, dirá bueno, pues a ver si ya, si no voy a pasar a otra fase de hacer cosas y ya está. Olvidarse un Eso. poco del tema. Eso Digo es un yo. poco de resignación. Ya, yeah, pero sabes que siempre hay una parte de resignación en todo. Y en esto también, ¿Eh? la otra es cogerse la pataleta o intentar quitarse al niño. No sabemos si sigue la película así. Bien, pues entonces vamos a utilizar la palabra, vamos a respirar y luego veremos cómo interpreta nuestra mente en un nuevo estado emocional.
más o menos. No te creas que... Si veo algo más de película, pero así sigo pensando, bueno, otra vez me la han quitado, ¿qué hago? Pues no. Otra vez me la han quitado, ¿qué hago? Claro. Bien. Cuidado. De nuevo, ¿qué hago? Significa ya no estoy en la resignación. Intento buscar una solución. Otra vez la palabra y otra vez respiramos. Yo intentaría otra vez, una vez más, viendo esto que veo, no veo más película de, de cómo reaccionar a la niña, en yo te diría, o dos opciones. Os diría, bueno, la primera, a ver si me la vuelve a tirar, y si no, diría, bueno, ya lo dejo por imposible y me dedico a hacer otra cosa o a atender el juego por otro lado, lo que sea. Uh -huh. Las dos, yo ahora mismo, hasta las dos, ¿eh? no te creas que una, si no veo más películas, si veo más, pues a lo mejor veo cómo reaccionar. Perfecto, Maribel. Fíjate, han aparecido dos opciones. Antes solo había una, la resignación. Ahora ya tenemos la posibilidad de, bueno, puede que me la vuelva a tirar. Vamos a ver qué ocurre. What are we doing here? Are we raising gentlemen or what? So now Connolly's got to go back, get a third puck. If he could rip that pane of glass out and just hand it to her, he would, which would have been nice because, ay, 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 what are we doing? Connolly, finally. Fíjate, esa niña, es que qué mala suerte tiene. Hasta se lo tira, se le cae de nuevo a, a, al hielo, se lo lanza otra vez y no, y a la tercera la vuelve a coger el padre. Claro, porque tiene tan mal... Tan, en, en, las posibilidades del padre son más grandes que la de la niña, por supuesto, por altura y por todo. Pero la pía sigue mm. ahí, sigue peleando hasta peleando por coger su... Su premio, vamos, su premio, su... ¿Cómo se llaman las pelotas esas? No sé cómo se llaman las pelotas El esas. disco. El disco es el disco. ¿Qué sensación tienes en el cuerpo, de todas maneras? Voy a decirme, cache la más, que no la cojo y qué faena, pero vamos. Pero luego ya, ya te he dicho que, claro, que no la cojo y que también se la puede dar de la mano, se la pone difícil el, el jugador, dárselo en la mano, que la pobre ya está bastante la cría, ya te... <risa> Se lo merece como premio, vamos, diría yo. Pues si que por más que estaba aquí no me lo ha dado, pues bueno. Claro. Muy bien, pues volvemos a decir la palabra y volvemos a respirar, a ver qué cambia. Pues lo único que sigo diciéndote es que la cría está peleando por conseguirlo. O sea, ella sigue en sus 13 de conseguirlo. Y el padre muy mal, muy mal. El padre. Se tenía que haber dado a cogerlo y pegarse a la niña. Pobrecita mía. Eso es lo que haría yo. Usted no tiene vergüenza de cogerlo tres veces. Yo sería una abuela peleando. Bien. Pues Así muy que... interesante. Porque lo que estás describiendo ahora es la rabia activándose. ¿Vale? Es decir, cuando estamos resignados ya no hay rabia. La rabia está hacia adentro. Aquí ya viene la, con las ganas de la confrontación. Y eso es un cambio emocional. Ya no estoy en ese estado de, pues me tengo que aguantar. No, no, voy a pelear, voy a ver si puedo conseguir algo. Vamos a decir la palabra y respiramos una vez más. Yo sigo viendo su tenacidad para conseguirla y ya nos quedamos ahí y ya está. Porque si no se lo va Perfecto. a dar el papá, pues a ver si se la vuelve. Ya no se la vuelve a tirar, ya, ya no mira al jugador con lo que ella está mirando ahí, si hay más película, no, no sé. Ahora el criterio de que ella sigue con su idea de, de conseguir su disco. 
Y ya está, le conseguí. Pues este es el final. Qué mona. Se te queda el cuerpo ahora. Ah, muy bien. Yo mucha alegría. Tengo la alegría de la niña. Yo me meto en los, en los personajes muchas veces, ¿eh? Cuando veo, leo algo. Sí. Te estoy contando vale. como si hubiese metido en la niña. Todo lo que te contaba. Eso es. Perfecto. Porque eso precisamente es lo que quería ejemplificar con esto. Cuando nos metemos en los personajes, se activan en nosotros las emociones. Pero se activan las nuestras, las claro. que resuenan con ellos. Bien, uh -huh. Luego, en el fondo, el personaje nos está recordando cosas que nosotros hemos vivido similares. Sí, sí, sí. Claro. Y cuando nos relajamos... Estamos vaciando esas emociones de esos recuerdos, aunque no seamos conscientes directamente de dónde viene. Uh -huh. Luego tenemos estas herramientas para hacer ese proceso, aunque no tengamos el recuerdo conciso. ¿Vale? Bien, obsérvate el cuerpo y aunque tienes alegría, date cuenta de cómo está. ¿Está como activado? ¿Está relajado? ¿Cómo lo notas? Bueno, yo lo tengo ahora relajado, un poquito más relajado activado, bueno, yo me activo muy enseguida, o sea que no, pero relajado. Me cuesta más trabajo relajarme vale. que activarme, y siempre, en todo. Mucho Bien, más. pues vuelves a decir tu palabra, respiras y a ver qué ocurre. Yo estoy un poco más relajada. Porque los sonidos que oigo de fondo, que según estoy hablando contigo, tengo los sonidos de todo la, de la casa, del de parque, los oigo como mucho más lejanos, más, más uh -huh. vamos, más, eh, así, <ríe> mucho, bueno, no sé cómo decirte, lo más lejano, más, un poco más relajado. Sí. Así. Perfecto. Y de las 20 cosas que tenía bueno. en la cabeza mientras empiezo, ya se me han ido a como 15, o sea que ya me quedan 5. <ríe> <ríe> ¿Qué? Vale. Habla con una persona pues entonces... con un poco. <ríe> No, no te preocupes, de todo perfecto. No, que bien, que no. Que bien, pues entonces, nos vamos a centrar en el primer paso del procedimiento que vamos a hacer ahora, ¿vale? Esta vez lo que vamos a coger ya es una película que es la del duelo. Bien, yo te voy a ir guiando, no te preocupes. Bueno, a ver, era uno suave, el que tenías que haber elegido. Bueno, vamos a ver qué, qué podemos hacer con ello. Bien, pues hemos puesto antes una película real para que veamos cómo sería el proceso de lo que tenemos que hacer ahora en la película en nuestra mente. Fijaros que hemos ido poniendo la película por trozos y nos hemos parado en cada uno de los trozos y hemos aplicado la palabra y relajado y luego hemos pasado al siguiente. Eso es lo mismo que vamos a hacer ahora. Tenemos una película que sería la escena de una vivencia que hayamos tenido, pero en los duelos podemos hacerlo de otra manera. Podemos poner la imagen de la persona, el animal, la situación con la que tenemos el duelo y vamos a ir trabajando sobre esa imagen. ¿Vale? Si lo queremos hacer sobre un recuerdo... Pues entonces haríamos como con la película que hemos visto. Le ponemos un título para identificar qué estamos trabajando. Si no nos da tiempo en el momento, pues podemos continuar otro día con el proceso. No hay ningún problema en parar y continuarlo en otro momento. Y lo suyo es ir avanzando lentamente y cada vez que encontremos una emoción, paramos, vamos liberando hasta que lleguemos a la calma. Y ahí continuamos hasta llegar al final de la película. ¿Vale? Este sería como el diagrama que lo explica, ¿no? Pues empieza esa escena, luego hay un pico emocional, ahí pararíamos, rebajaríamos toda la carga emocional y continuaríamos hasta el siguiente pico. Yo te voy guiando, no tengas problema. No, sí, si es que no sé cuál elegí. Ahora de los dos que tengo, bueno, mucho. Pero yo mucho, yo creo que, que los he sacado. Ahora en estas alturas bueno. de la vida, de la edad, no... 
no sé si es un duelo por una persona, por una situación o por una pérdida. Es que las la pérdidas materiales han mejorado a considerarlas un duelo porque es una tontería. Es que hay otras pérdidas más bueno. importantes que una pérdida material de, de un... Yo qué sé, material me refiero, ¿no? Eh, no animada. No como... Pues mira, te propongo precisamente que trabajemos esa. Uf, esa, un poco esa que nos parece tanta tontería porque es material. Sí, sí, eso sí, es una sí. creencia. La cuestión es cuánto me duele a mí. Si a mí me duele, es un duelo. Punto. No, ya no me duele. Lo puedo sacar, pero pues ya, ya, ya lo archivé, ¿no? En la parte que hay que archivar las emociones algunas veces. <ríe> Tengo tantas vale, archivadas pues en... y bueno, sé positivas que luego las conviertes en positivas, aunque han sido negativas. Pero... Maribel, perfecto, porque además vamos a poner aquí bien claro qué diferencia hay entre liberar emociones o archivar emociones. Uh -huh. Así que, bien, ¿qué título le darías a ese duelo? Por eso material. A ver. Uf, ¿Qué título le daría? O sea, que, no sé, como mismo... ¿Cómo le llamaré a María yo? A ver si lo he puesto por aquí antes cuando estamos hablando. No, pero es que así la palabra no la quiero dar. Ay, no sé, no sé cómo diría yo. El camino, o el fin del camino. El camino. El camino. ¿no? El vale. camino. Este ah, no. Si es un título para, para saber de qué estamos hablando. Ya está. Uh -huh. Bien. Bueno. Uh -huh. Dime cómo te notas. Oye, que Ahora, no tu cuerpo. Agobiad. Uh, uh, un poco alterada, sí, sí. Agobiada, sí, sí, ¿no? ¿no? Vale, pues entonces. Bueno, agobiada. A ver. Con cara. Como, como atado, vamos, me quitaría todo. Me quedaría ahora mismo, pues me quitaría la <risa> Liberarme. Perfecto. Sí, sí. Bien, pues. Esto ejemplifica maravillosamente lo que decíamos en avanzar paso a paso. Primero vamos a quitar toda esa carga emocional antes de irnos a nada, porque si no es sumar lo que tienes ya más lo que venga. Así que, bien, lleva la atención a tu pecho, dices tu palabra, respiras y observas qué cambia en tu pecho. Bien, sin poner intención de que se relaje ni nada, es simplemente darte cuenta de qué cambia. Bueno, estoy un poco más, rela más relajada, yo creo, así. Porque esa palabra a mí Muy me inspira bien. mucho, la palabra que te he dicho. Perfecto. Es que soy de allí, no soy de amante de esa, de esa palabra. Genial. Pues otra vez, llevas la atención al pecho, vuelves a decir tu palabra y observas cómo sigue cambiando. No, yo creo que más o menos, pues, la, tranquila, o sea, más, un poco más tranquila, más un poquito más desinflada. Vale, entre 0 y 10, ¿cuánto te quedaría de tensión? 0 es estar... Ah, ya, un 8 de tensión, o sea, no te creas que me con un 7, 7 de tensión como mucho, un 7, no, no te creas que me des tensión, sí. de tensión mucho. Vale, pues venga, volvemos a usar la palabra y respiras otra vez a ver qué ocurre. Date tu tiempo mientras respiras para observar cómo cambia el cuerpo. Pues más o menos, yo creo que un poco, pongamos uno menos, pero un momento voy a cerrar la ventana. Uh -huh. Estoy oyendo una música de fondo y me está descentrando. Vale. Hay una música de acordeón ahí en la calle y me estoy descentrando. Estoy más hacia la música que hacía pensar en, en, bueno, en el mar también. Vale. ¿Cómo notas el pecho? Mejor. Un poco más relajado. Pero Bien. Otra vez. Un bajo más del 6. No, bajo más del 6. Otra vez respiramos. Uh -huh. Bien. Siempre acuérdate de tu palabra. Si quieres, puedes aplicarla varias veces. Es como digo la palabra, respiro, observo, vuelvo a decirla, respiro, observo. Bueno, un poco más relajada estoy, yo creo que sí. Uh -huh. 
y pensando en la palabra y en el conflicto este, vamos, el conflicto en el duelo que, que lo tengo ya muy, yo creo que lo tengo ya muy para allá, pero bueno, muy, muy archivado que no, pero no sé si me va a sacar algo nuevo esto de, bueno, ahí está vale. este, y se fue el tema. Imagínate como el primer fotograma de esa situación, ¿eh? como si fuese eh, que parase en la película el primero, la primera imagen de la película. Y me dices cómo reacciona tu cuerpo al ver esa imagen parada. Estoy otra vez agobiada. Con la primera imagen, me estoy otra vez agobiada, claro. Otra vez. Ay, he vuelto a sentir otra vez la presión y más que nada la, la tensión de toda esta zona. Se me tensiona a mí enseguida el cuello y todo esto. Vale, vale pues quitamos de en medio la imagen y llevamos la atención a los hombros y el cuello. Uf, no tengo el cuello, bueno, ya lo tengo de por sí, pero. Bien, pues dices tu palabra. Respiras y observas cómo cambia esa zona. Bueno, ya se va relajando un poquito. Bien. Vale, no nos conformamos. Vuelves a repetir tu palabra. Ya está. Ya, yo creo un poquito mejor. Ya, ya no lo siento, por lo menos como cuando me he recordado el primer, la primera foto de la película. Vale, pues vuelves a traer la primera foto y me dices que cambia ahora en tu cuerpo. Bueno, tengo menos, menos tensión, ¿eh? Estoy, tengo mucha menos tensión. De... Bueno, la segunda vez es la segunda vez, ¿no? la segunda vez para cualquier pensamiento lo vas positivizando. ¿no? Tampoco era tan negativo. Uh -huh. A la larga. Vale. ¿Qué parte de tu cuerpo queda todavía con un poquito de tensión al ver esa imagen? Sigo teniendo esto, pero ya has dicho que aquí se me tensiona todo. Toda esta zona. No sigo teniendo en tensión, pero vamos, ¿Sí? vamos no era antes ni abordaba toda la zona hasta. Yo es que soy muy expresivo. Muy Perfecto. Quitas de nuevo la imagen, te centras en tu cuello y hombros, dices tu palabra y respiras. Si necesitas decirla otra vez, las Realmente, veces que necesites. No, no la digo de palabra, yo la digo mentalmente. Bueno, la puedo decir más. Sí, sí, pero... perfecto. Sí, sí. Bueno, pero me da igual. Si te funciona, dila como te apetezca. Pero yo cuando la digo me, me, me transporto allí. O sea, yo cuando pienso una palabra una, me transporto al, al nombre que... Genial. De eso, pero con eso y con, así, con todo. No. Genial, mucho mejor. Ya estoy un poquito mejor de la tensión, pero... Vale, un poquito, si quieres mejorar más, date un minutillo. Si es que repitas la palabra cuatro veces más y ya está. Ya estoy mejor. Ya, sí. ya tengo los brazos que se me caen así, entonces cuando se no se baja. Vale. Muy bien, pues otra vez. Ponemos la imagen, me dices que notas ahora. Bueno, no noto, un, no noto tensión. Sigo a lo mejor teniendo un poquito de dolorcillo, pero ya no. Pero toda esta zona me la noto mucho más rara. ¿Dolorcillo no, dónde? En toda esta zona, es que esta es mi zona jorobada de todo, del cuello. Y de, en este lado, sobre todo en este lado, pero siempre tengo más tensionado, ¿eh? por sí. parte de temas de, de atrosis, sí. la edad, claro, porque ya los años vale. que ya tengo encima. Mira, te propongo un juego para añadir a la palabra. 
Si fuese un objeto el que te genera esa sensación en el cuello y en los hombros, ¿qué objeto te podrías imaginar? Objeto. No sé qué decirte. Una piedra no, pero sería, yo qué sé, un... como una losa. Fíjate, la losa. Que es como una una losa. losa. Perfecto. Bien, pues ahora imaginas cómo te quitas la losa. Si pesa mucho, tú puedes llamar a gente que te ayude, poner máquinas, lo que necesites, ¿vale? Pero es imaginar que tienes ahí la losa, la tiras para atrás ya está. y respiras hondo. ¿Qué pasó? A mí me estaba liando con la respiración, entre las cosas. Me estaba liando. <risa> sí, estaba haciendo la red. No, que ya pues tengo menos sensación de. Ya muevo más. Ya, me... ya se me ha ido la losa. Bien. La he tirado, ¿eh? La he tirado al suelo solo. Está en el suelo. Perfecto. ¿no? Imagina de nuevo, ¿qué ha quedado ahí? En tus hombros y en el cuello. Bueno, me sigue doliendo, me sigue machacando un poquito, pero yo ya no sé si es porque. ¿Es por esto que estamos hablando o es que ya lo llevo yo ahí como mochila? Tú juega. ¿Qué, ¿Qué imaginarías ahí? ¿Qué tienes ahí que te provoca todavía esa sensación que tienes? Ahora será una mochila. Es como una mochila. Con una todo mochila. Que que además... Pues quítate la mochila. Tírala para atrás también. <risa> Eso es. Y cuando la sientas que ha caído al suelo, respiras hondo. Dices tu palabra. Y sientes al cuerpo cómo cambia. Bueno, yo creo que ya me duele un poco menos. Ya no, pero no sé si me va a doler del todo. Ya deja de dolerme, no creo, pero tengo ya mucha... Todo es posible. No, del todo yo digo que no. Te lo digo, pero sé que sí que, que bueno, muy bien, que me vengo con la imagen y quiero centrarme en la imagen, en ver todas las, las líneas de esa imagen. Primera, ya no la veo como al principio, ¿no? Que me pasa. A ver, a ver cómo era. Ya con esa tranquilidad, no ver cómo era la imagen de que yo tengo de la película primera, la primera imagen, que fue la última. Luego ya ha habido otras intermedias y la, la final, pues, pues, pues ahí está. Ahí, ahí se quedó, donde se quedó. Vale, pues si pones la primera imagen, ¿el cuerpo reacciona? Sí, no, ya es bien, ya te, bueno, mejor. Bueno, la, ya no la, la intento ver eh, con nitidez. Antes no la había visto, de repente me vi uno uh, al principio, pero ahora... Bueno, pues ahí está, si tampoco, un poco resignada, decir, bueno, ahí se quedó, si tampoco, como una cosa material, tampoco, va. Hay cosas más importantes vale. que eso. Pues entonces, volvemos al juego de la resignación. Quitamos la imagen, me centro en la resignación, digo mi palabra, respiro y observo cómo cambia esa sensación de resignación. Bueno, no, menos es que tampoco, ahí está, eh, no sé si resignación, porque tampoco resignación ni cada ahí, bueno, pues ahí está, y yo me voy a otras cosas y otras historias y, y ya. ¿La sensación es parecida con la que tenías con el vídeo de la niña? Sí, muy parecida, las mismas etapas, o sea, resignación, no voy a volver a recuperarlo porque sé que no se va a volver a recuperar, eso ya es como mm. es una cosa material que se juegue en un momento que se fue, pero hay otras cosas que voy a hacer o que puedo hacer o que, y que no iguales porque no se va a poder conseguir igual, porque eso era una cosa única, bueno, única, eh, era, ya estaba, ya no está, y bueno, pues nada, que, que como la niña, pues voy a seguir para adelante, joder, me quedo, <ríe> me quedé cuando la perdí, y luego dije, joder, lo que pasa, bueno, jolín, <ríe> voy a decir jolín, la verdad. Sienta y... el cuerpo otra vez. Estoy mejor, pero sigo como, pues eso, como una niña. Voy a intentar otras historias y ya está, nada más. Es que esto es un, una película que tiene un principio y el final, pues es un, eh, como el principio, el final de esa, de esa cosa material. Uh -huh. 
Los dos, vale. ¿eh? Claro, claro, las dos, las dos facetas. Perfecto. Bueno, en este momento tú dirías que ya has hecho el duelo, que ya... Sí, con esto, sí, sí, es que con esto es muy material. Si yo lo tuviese sido el otro, era más emocionado el otro, bueno. Pero este sí, creo que se ha hecho el duelo. Ya bueno, hace mucho tiempo que, que, no, que no tengo yo pensamiento sobre esa pérdida material. Ahora que han venido, bueno, pues puedo pensar como, como una de las muchas que he elegido de las que puedas tener, porque la vida uh -huh. es un constante eh, superación, duelo y hacer las cosas de una de otra, o emociones. Y yo además he hablado con una persona muy emocional, entonces, ¡guau! Yo soy emocionada hasta pues, para ver un caramelo, un, 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 un bicho. Vale. Bueno, pues te echo la pregunta porque ahora van a venir cinco pasones. Y todos esos pasos lo que están haciendo es sacar la información emocional que ocultan nuestras defensas subconscientes. Y eso es como un iceberg. Lo que hemos tocado sería la punta. Y nos queda el 90% que está dentro de nosotros, bien, pero oculto. Vamos a dar el siguiente pasito. Todo esto enlaza con lo que os comentaba antes. Hay un montón de aspectos emocionales, pero nuestro, nuestra mente tiene esa capacidad de aislarnos del sufrimiento, porque si no, estaríamos bloqueados en todo momento. Para sanar hay que deshacer ese proceso, hay que volver a contactar con las emociones e irlas soltando. ¿Bien? Y esta es la parte como más eh, no complicada, sino que hay que ser meticuloso para encontrar todos esos elementos emocionales y resolverlo. Ya veremos que incluso nos podemos sorprender de lo que encontramos ahí. Bien. <ríe> Las defensas... Claro. Claro, es que, es que si no, no, no sería una pérdida. ¿Bien? Es algo que pasa. No habría un duelo porque no me dolería. Entonces, todo el proceso que vamos a hacer ahora, como os decía, es para acceder a eso que tenemos dentro y que las defensas tapan. Las defensas clásicas, subconscientes, que os sonarán, son la represión, mi mente oculta qué pasó, la racionalización, que en esta caemos continuamente porque es la que nos han enseñado a utilizar en nuestra sociedad, quitarle importancia a las cosas. Muy bien, tú le quitas importancia, pero emocionalmente sigues igual. La emoción está dentro, bien, y el sentimiento, la sensación está dentro. Y eso, si no lo sacas, no lo haces consciente y lo sueltas, no cambia. Y cuando estás tranquilo puedes racionalizar, pero si estás alterado y se te suma esa emoción, pierdes el control, ¿vale? Y otra de las defensas subconscientes es la negación, es, no, si yo no tengo problemas si esto ya lo superé, esto no tiene problema ninguno. Bueno, vamos a verlo. Bueno, más cosas a tener en cuenta, que ya lo vimos también en la, en la segunda clase. Todos tenemos muy claro que hay determinadas emociones que no deberíamos sentir porque nos bloquean, bien, que son las asociadas casi con los pecados capitales. ¿sí? La apatía, el pesar, la codicia, la rabia, el orgullo, todo eso. Pero luego nos han venido, vendido unas emociones que son virtudes. El coraje, el perdón, la aceptación, el agradecimiento. Todo eso, en el fondo, son estados intermedios. Es, yo he sido capaz de bajar la carga emocional que tenía, que me bloqueaba, y ahora ya puedo actuar. Y ahora puedo fingir que... Eso que todavía está dentro de mí no está, porque mis defensas subconscientes me permiten hacer ese proceso. Pero en realidad sigue estando ahí. Por eso, cuando yo perdono a alguien y le digo, no pasó nada, si me lo encuentro otra vez y yo ya estoy un poquito caliente, aquello que le perdoné, para nada, es que le vuelvo a sacar todo lo que había. ¿Por qué? Porque no es real, estoy fingiendo. Para lograr el cambio real, tengo que vaciar todas esas emociones. ¿Y a dónde llego? Al estado de paz. Barra amor incondicional. Estoy bien con esa persona. No hay ninguna herida por lo que pasó. Todo fluye. Bien, esto es lo que queremos hacer. Porque en el fondo, la aceptación, que es un poquito mejor que la resignación... Lo que nos vende es que te cargues una mochila y pongas cara de sonriente. 
pero esa mochila está ahí pasando eh, factura. Y el problema con la mochila es que si la llevo, yo sigo resonando con las cosas que ocurren. Y si son potentes, al final me sobrepasa y me lleva de nuevo al estado de sobrecarga. Me tengo que deshacer de la mochila. Y esa es la mochila inconsciente. ¿Vale? Y es por lo que el proceso tiene tantos pasos después. ¿Ya? Bueno, pues el siguiente paso es el que llamo el reparto. Y en el reparto es darnos cuenta de qué personajes tenemos en, en la escena. Un personaje, Maribel, eres tú. Sí. Y, el, y me tienes que decir si hay más personajes o simplemente es, pues es un no, material que hay. Hay más personajes, hay más personajes. <risa> Pero nos vamos a quedar solo con los protagonistas, ¿vale? Uf, Entonces, sí. la protagonista eres tú. ¿Hay algún uh -huh. personaje más protagonista? Sí. sí. ¿Mm? sí. Vale. Hay otro personaje protagonista, uno más... Tres más, no sé, depende. Es que los otros tres son secundarios, pero también son parte. De... Pues pongamos, bueno, no sé qué decir. <ríe> pongamos eh, uno, vamos a poner uno de los otros, vamos a dejarlos a uno. Uno, vale. Bien, pues entonces, vamos a fijarnos en las caras de los personajes, uno a uno. Y entonces me dices, fijándote en la cara de tu personaje, de tu yo de entonces, ¿qué está sintiendo tu personaje? No sé, es que creo que yo de entonces, bueno, hace ya me da cuenta. ¿Cómo estaba sintiendo? Hombre, pues en aquel momento estaba sintiendo, pues aparte de, de tristeza, que es una emoción muy fuerte, pues sí, sí ¿no? pues la angustia de deshacerse de esa historia, de, bueno, de esa historia, de esa, del tema de ese material que, que conllevaba todo lo demás, claro. Digo yo, así, bueno, estoy mirando. Pero bueno, la, el yo de aquel al yo de ahora, pues lo que ha cambiado el tema que somos dos yo distintas. Entonces, o sea, que en aquel Bien, momento, pues, quédate mirando esa cara. Esa etapa de liberar esa historia un poco en ese momento. No te preocupes. No, quédate no, mirando sí. esa cara con tristeza. Bien. Y vas diciendo tu palabra y vas respirando y observas cómo cambia la cara. Ya verás que cambia. Bueno, yo ahora mismo, aparte de si algo de tristeza, un poco como de resignación, decir, bueno, esto hay que pasar. La segunda vale, cara. pues volvemos a hacer lo mismo. Te quedas mirando esa cara de resignación, usas tu palabra, vas respirando y observas cómo cambia esa cara. No sé qué decirte, más o menos lo mismo. Yo no... Porque ya puedes decir, voy aceptando el tema y ya a ver si ya vamos pasando el, el trago este o la historia, vamos a ir a la aceptación. Es que aceptación, resignación, tristeza son las tres que yo llevo muchas veces eh, pareada. Bueno, Bien. Voy, supongo que mucha gente, tampoco yo solo. Digo yo. Pues de nuevo contemplas esa cara de aceptación, dices tu palabra, respiras y observas cómo cambia. Bueno, vamos a dejar un poco la tristeza y vamos a pensar con, venga, a aceptar, vamos a seguir para adelante a ver si podemos ya liberar toda esta situación un poquito ya, cuanto antes o cuanto antes, o ir, ir archivando etapas y pasándonos y empezar otra cosa. Venga, cuesta trabajo. O sea, eso no se hace en un día, ni con un solo fotograma. <ríe> eso bueno, bueno, estamos, vale. estamos ahí dando vale. pasito. <ríe> Vale. Perfecto. ¿Cómo ves la cara de tu personaje ahora? Muy bien, me veo pues, como hace uf, tantos años. <risa> bien, ya un poco mejor, más, ya te he dicho, más de aceptación de la situación que se va a tocar y lo que estás viviendo. Y dice, pues venga, hay que tirar para, para otra historia. Vamos, otra vale. historia, ¿no? Ahí la tienes, pero ir solucionando estas etapas. De, de esta. Perfecto. Fijaros que aquí ha pasado algo muy curioso, que es, yo me veo, Maribel, se ve como personaje en un recuerdo. Y en el fondo eso es imposible, porque tú estás dentro de tu cuerpo. 
tu consciencia, ¿no? Tú ves a través de tus ojos, no puedes verte a ti mismo. Pero la mente hace eso cuando se disocia emocionalmente. Cuando ya las emociones no son tan fuertes, ese mecanismo de defensa hace que te veas como un tercero, lo que reduce la carga emocional. La puedes gestionar mucho más. El asunto es que gracias a eso nosotros nos podemos dar cuenta de qué emociones quedan en ese personaje. Porque ese personaje es esa parte de mí congelada en aquel momento, sintiendo una y otra vez lo que vivió en aquel momento. Y el proceso que estamos realizando es activar las emociones que se quedaron atrapadas y soltarlas. Y vamos viendo los cambios que se producen en cómo eh, presenta esa imagen de nosotros el subconsciente, nuestra mente. ¿Vale? Así que, fijaros, ¿eh? lo interesante que es el proceso, cómo vamos casi descubriendo qué está pasando dentro de, de nuestra cabeza. Bueno, tendríamos que continuar un poquito más este proceso, viendo cómo cambia la cara hasta que la cara llegue a la paz. ¿Vale? Pero como no tenemos mucho tiempo, vamos a avanzar al siguiente, al siguiente paso. Bien, uno de, de los problemas en los que caemos normalmente es que si sentimos que tenemos un problema, empezamos a analizarlo y nos metemos en él y buscamos los detalles y defendemos, justificamos, lo rechazamos, con lo que hacemos una bola que cada vez va generando la sensación de mayor realidad del problema. Nos quedamos atrapados en esas exageraciones, en esos dramas que monta la mente. ¿Cómo salimos de ese bucle? Pues precisamente entrando en él. Entramos en él, activamos las emociones y relajamos, descargamos. De esa manera le quitamos energía al bucle y poco a poco va perdiendo fuerza y al final desaparece. Vamos a hacerlo. Este es el paso en el que vamos a desactivar el bucle y lo primero que vas a hacer, lo que te propongo Maribel, es que mires a tu personaje y, te di y le digas qué has sufrido porque ella no superó esa pérdida. ¿Qué es lo que has sufrido tú desde entonces? Bien. Estamos dejándonos llevar por el drama. Ya sabemos, la racionalidad en este momento, las justificaciones, eso no lo queremos, porque estamos intentando sanar. Luego, dejándote llevar por el drama. ¿Qué es lo que has sufrido tú porque ella no pudo superar esa situación? No sé qué decir, ni qué, ni qué cómo expresarlo, pero bueno, yo sufrí, lo superé parte y no sé si me queda algo hoy en día, porque eh, algo quedará. ¿Qué hace tu cuerpo? Para mi cuerpo, otro no tal cuerpo. Es angustia que antes. Uh, uh, uh. Vale, pues venga, volvemos a esa sensación de angustia y otra vez. Mar. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo pienso que, que la paz la estoy entre, consiguiendo y, y me da paz porque sigo viendo a esa persona. Así que no. Maribel, sigo con lleva la atención al pecho. Mar. Estoy más relajada, ¿eh? ya, ya se fue. Estamos en el mar un rato y está en el mar pasando. Bien, yo creo que la reparación yo creo que ya está casi hecha y que lo peor que voy a haber pasado, nada. Yo es que considero que, que ya nada, si es que tampoco hay que... Lo peor es la muerte, ¿no? Ya está. Que ya no, ah, puedo estar, no, puedo no, 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 justo, lo peor es la muerte, exacto. Ya no a ver, Entonces toda... ni puedo estar peleando. Fijaros, toda esta exageración va un poco en contra de lo que nos han dicho, que siempre nos han dicho, no pienses en negativo porque entonces es como que lo atraes o que lo haces más grande, cierto, cierto, pero nosotros estamos haciendo algo totalmente diferente, nosotros estamos pensando en negativo, haciéndonos conscientes de las emociones que se activan para poder soltarlas, con lo que las quitamos para siempre, ¿bien?, no es meternos en el bucle para regodearnos en el sufrimiento. No, no. 
lo estamos haciendo para sanar. ¿vale? Es muy diferente lo que hacemos de esta manera. Por tanto, ¿qué es lo peor que podría haber pasado? Déjate llevar por el drama. Porque seguro que ese drama ha estado en tu mente alguna vez. Sí, sí, pues siempre. Ese es lo peor. No, yo ya te he dicho, yo lo peor, eh, pues eso la muerte. Para mí lo peor que hubiese pasado y como no ha sido, pues lo demás está todo, todo ¿Eh? bien, tranquilo. Si, todo si, te imaginas, si te imaginas muriendo del sufrimiento por aquello... No, morir del sufrimiento, no, pues yo no creo en eso, en morir de sufrimiento, no. Bueno, vale, pues no morir, pero sufrir mucho. ¿Cómo se pone tu cuerpo pensando en eso, que, que podías haber sufrido mucho? Bueno, no, sufrí mucho entonces, pero, pero ya no tanto. Lo que pasa es que, bueno, como pensamiento había que poner como el duelo ese, porque el otro si lo pongo estoy llorando desde primera palabra. Ya, ya, ya. El otro. Vale, vol es vuelve el al cuerpo. ¿Cómo, cómo lo no, notas? Es mejor ya, pero sigue así como un dolor fija. Sí, esa sensación de... Eh, como cuando es... un bebé llora y se le queda el hipo y se le queda todo esto. Bueno, sin hipo, pero, pero así esa sensación. Ahí. Pues venga, llevas la atención ahí, a esa sensación... Vuelves a decir tu palabra, vas respirando y dejas que eso se relaje. No, yo estoy más relajada. Si no lo hago yo, me considero un poquito más relajada. ¿Queda algo todavía? Oh, no. Sí, sí, me queda, me queda. Sí. Pues venga, vuelve a usar la palabra, no te preocupes. Hay tiempo. Ya estoy más relajada, ya sí. Un poquito más. Vale. Venga, una vuelta más. Espera un poquito más. Uh -huh. Me sigue doliendo el cuello, pero bueno, eso es por la postura. Yo creo que tengo tampoco. Bueno, la postura ¿qué objeto de... tendrías ahí en el cuello? No sé qué decirte, pues yo creo que como. O sea, algún collar, algo que me, que me cabe un collar cuando te pones que te pesa un poco. Sí, digo, pero no. sí, 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 sí. Bien. Sí, que... Pues coge ese collar y lo tiras. El collar. Tíralo y luego dices tu palabra y respiras. Ya estoy un poquito más relajada. Un poco más relajada. Pero no, ¿eh? Yo no consigo relajar. Vale. Del todo, vale, no. vale, vale. Cuando me acuesto. Bueno, ya sabemos que eso tiene que ver con un montón de, de enlaces emocionales. Nosotros nos centramos en lo que estamos tocando ahora. Vale. Bueno, pues como veis, este paso de exageración pues puede ser más profundo y entonces tendríamos que ir hablando con cada uno de los personajes. Solo lo estamos haciendo con el de ella por el tiempo que tenemos, ¿vale? Pero con cada uno de los personajes, pues irle diciendo, pues tú me hiciste, hago consciente qué emociones tengo, las suelto. Y me hiciste sentir, hago consciente las emociones, las suelto. Y todo esto ha tenido como consecuencia y hoy en día todavía estoy sufriendo. Bien. Todo eso me ayuda a vaciar toda esa rabia, ese rencor que pueda tener en mí. Y que tengo que soltar, porque ya está en mí. Bien, no me lo causa el otro. Igual que antes, cuando estábamos hablando de las relaciones, el amor está en mí y no es el otro el que lo genera. En la rabia y el rencor es exactamente igual. Eso está ya en mí. Y el efecto me lo quedo yo. Entonces, tengo que activarlo por última vez para poder soltarlo. Bien. Si digo que no está o no quiero acceder a él, pues entonces eso se queda dentro y tiene su efecto. ¿Mm? Entonces, si queremos la sanación completa, tenemos que deshacer ese proceso. Bueno, continuamos. Bien, esta parte eh, vamos a trabajar con la base de los conflictos. La base de los conflictos es la sensación de carencia. Bien, y por tanto necesitamos algo. 
Como veis ahí está la pirámide de Maslow que nos dice que para lograr sentirnos realizados, bien, primero tenemos que tener todas nuestras eh, carencias físicas cubiertas, las fisiológicas, comer, beber, todo ese tipo de cosas, luego la sensación de seguridad, la interacción con los demás y luego, finalmente, pues como mi reconocimiento, el sentir que vale. Bien, pues vamos a ir haciéndonos preguntas, o más bien, vamos a ir haciendo preguntas a los personajes para sacar sus carencias. Cuando se activan las carencias, si aplicamos la relajación, las liberamos. Y si se libera la sensación de carencia, ¿qué queda? El estado de paz. Bien. Luego, para llegar a la paz, lo que hay que hacer es vaciar. Vaciar todas las emociones que están dentro. ¿Vale? Bien, pues entonces, Maribel, miras a tu personaje de entonces y le vas a preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué te dice? Uh, uh, uh. Vale. No hace falta decirlo. Simplemente hazte consciente. ¿Cómo te ha hecho sentir lo que te ha dicho? Bueno, ya lo sabía. Pero... Bien. Ya lo eso. Sí, sí, ya. A mí que sentirme... Es importante. Que no lo sé si es eso, porque también muchas veces... Es que de las palabras que pones ahí, yo entre un par de ellas me diría. ¿Qué hace tu cuerpo? ¿Qué ha hecho tu cuerpo con esas palabras? Bueno, o sea, o se ha tensionado otra vez en el sentido de que me entra otra vez el, el ardor. Eso es, pues llevamos la atención a ese punto, a ese ardor, usamos la palabra, respiramos y dejamos que se descargue, que se suelte todo. Ahora me dice dos cosas distintas. Yo no me dice vale. que... Lo importante, ¿qué hace tu cuerpo? Ya está un poco más relajado, eh, valorándolo, ¿no? Pero todavía. Sí, no, todavía está en tensión de decir, oye, hay que solucionarle esto, ¿o no? Bueno, Eso es, pues venga, llevamos la atención a la tensión, mar, respiramos. Bueno, yo creo que ya me va relajando el tema. Muy uh, bien. Ya solamente me dice una ¿Algo? cosa. O yo veo que me dice una cosa. Y esa es la que Solo creo una que cosa. Es, es una cosa. De todas esas que me has puesto ahí, uh -huh. <ríe> que se han puesto, creo que una sola cosa. Y, y si respiro, no sé si la voy a conseguir verla. Nada. Tú no te preocupes. Simplemente hazte consciente de dónde están las sensaciones en tu cuerpo, vas diciendo tu palabra y dejas que se relaje el cuerpo. Bueno, ya estoy más relajado, ya no. Ya estoy bien. Bueno, bien, relajada me refiero. Vale, si le vuelves a preguntar qué necesitas, ¿qué te responde? Pues es que pienso que sigue necesitando una sola de ellas, una cosa, y ya está. Y, y nada más. Otras, ¿Y cómo otras? te hace sentir que, que siga necesitando eso y que no se pueda resolver? Pues nada, me hace sentir que no sé si es un, un tema de superprotección y ya no voy a entrar en más de tema de que, que creo yo hacia esa persona, hago hacer esa cosa, superprotección de esa de esa historia, no sé si es persona, bueno, del personaje, pongamos. Entonces, vale. Mira a ver qué sensación tiene tu cuerpo. Bueno, no sé, que tampoco... Yo no, no siento ya, estoy más tranquila de todo y bueno, como esa tranquilidad y bueno, la paz, entre comillas, de que tampoco uh -huh. es de que lo vas o se puede solucionar porque el personaje cuando ha sido vivido este, este duelo, este conflicto, te sigue siempre pidiendo algo 
aunque tú ya con tranquilidad o con paz dices, bueno, esto se solucionará, se soluciona o, o lo vas a solucionar tú, el personaje o tú. Vale. ¿Sabes? Vuelvo a preguntarle otra vez lo mismo, ¿qué necesitas? ¿Responde lo mismo? Pues yo creo que sí. Lo mismo. ¿Qué estás sintiendo para tener que responder eso? Yo ahora mismo, pues nada, de pensar en, a ver cómo lo... El lo, personaje, el personaje. ¿Qué estás pues sintiendo? ¿Cómo le, ¿Cómo le diría yo? ¿Duda? O alguna, no, duda no. Sentir expectación de si se lo vas a ayudar o se lo vas a hacer o aceptación de que es así es que no es complicado complicado este personaje mío que tengo ahí es muy bueno Entonces, no es... si la pregunta estaba hecha para que tu cuerpo reaccione qué ha cambiado en tu cuerpo no pues un poquito estoy hombre sigo teniendo esa sensación así un poco de no de ansiedad ni de angustia por supuesto de de actividad de toda mi zona de aquí, que es la que yo te he dicho, que, va para allá, uh -huh. que es la que yo más uh -huh. siento, ¿no? pero también sé si esto en este, este le tengo como una moto siempre, pero yo es de por siempre, de cualquier cosa de las acciones. Van Lleva sobre... la atención a ese punto, ¿eh? usas tu palabra y respiras. Yo creo que mejor. Aunque creo que el ojo me está dando me empieza a parpadear. No sé si es un pin nervioso. Eso es buena señal. ¿Bien? Tengo la sensación del ojo también, es que hoy tenía visión, una visión un poco tocada. No sé si te... Aunque tenemos asociados los temblores como a pérdida de control, en el fondo el temblor es el mecanismo que tiene el cuerpo para soltar la tensión muscular, la tensión más interna. Entonces, si me tiembla el párpado, no lo sé, me da un problema. También es que tengo un poco que de... acabe. Bien. Para ayudarle a descargar la tensión, si quieres, puedes llevar la atención al párpado, dices tu palabra, respiras y observas qué pasa. Es que la sensación es de alguna vez me tiembla, sí, damos la sensación de que me tiembla. Uh -huh. Pero no me, a lo mejor no me llega a temblar. Eh. Sin problema. Lleva la atención al ojo. Mar. Yo creo que se me ha parado, pero no te lo puedo decir, ¿eh? porque no. la presión ¿Vale? la tengo. Nada. Pasamos a la siguiente pregunta. Dile a tu personaje, ¿quieres decirme algo? Pues no sé, no me dice nada, pero vamos. Tampoco me extraña. ¿Qué te hace sentir? Que... Pues nada, la sensación de decir, bueno, ya me lo dirás, ya me lo tienes que decir. Ya vale. Me, ya me dirás qué quieres. ¿Sientes ¿Cómo? inquietud por eso que te, no te quiere decir? No, tampoco. No, la de decir, no, no, te, no te digo que apatía, porque no es apatía, pero bueno, es como... Uh -huh. pues, eh, vale, pues ahora, vamos para otra cosa, dentro de lo mismo. Bien. Piensa en qué sería lo peor que te podría decir. No, no, es que no, no, es nada peor, es que, es que yo no creo nada. Lo que decir es no querer decirme nada, que a lo mejor es lo peor, no querer decir nada, no querer abrirse o hablar, bueno, decir algo. Eso es. Cuando no se quiere hablar es o porque no me van a hacer caso o porque a la persona que se lo digo no puede hacer nada, no confío en ella. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál sería el, la peor respuesta para ti? Déjate llevar por el drama. ¿Por qué no quiere decirte nada? Es que es complicado. Yo te diría de lo que estamos hablando por confiar, pero en, otra, en otro contexto y otra vez te diría otra cosa que no voy a decir. Vale, pero en este contexto es ese. ¿Cómo te hace sentir que tu, que tu personaje no confía en ti? 
Bueno, me fastidia porque yo a los recíprocas no ha sido así nunca. O sea, yo siempre he confiado ¿Eh? en bueno, ese personaje y en otros personajes. Que a lo ¿Dónde, son ¿Dónde sientes el fastidio? Aquí, siempre aquí. Pues venga, vamos a por él. Mar. Siempre en mi zona de presión. Mar. No sé, estoy igual, estoy igual, o sea, voy a seguir respirando. Uh -huh. Nada, si te, el cuerpo te pide seguir, hazle caso. Estamos en el mar, ya nos hemos relajado un poquito, viendo el mar, el fondo azulado del verso. Vale. Bueno, pues aquí tenemos otras preguntas. Las preguntas siempre hay que hacerlas en bucle, porque cada vez que preguntamos y vaciamos la carga emocional, la necesidad cambia, entonces la respuesta puede ser diferente. ¿Cuándo acabamos de hacer la pregunta en bucle? Cuando el personaje no responde y está en paz. No es que no responda porque no confía, sino no responde porque está en paz. ¿Vale? Y entonces pasaríamos a la siguiente pregunta. Como veis, primero empezamos con qué necesitas, luego abrimos la posibilidad a que nos pueda acusar de algo y por último preguntamos sobre los conflictos básicos. ¿Te sientes seguro? ¿Te sientes protegido? ¿Te sientes valorado? ¿Te sientes aceptado? Y las respuestas que van saliendo contienen la emoción que podemos soltar. ¿Vale? Cuando hayamos acabado con todo este bloque de preguntas, nos vamos a una parte muy importante, que es la culpa y la gratitud. La culpa, sobre todo en nuestra cultura, es un método educativo de autorrepresión. Yo enseño a alguien a sentirse culpable y ya sé que esa persona se va a controlar en eso a lo que yo le he enseñado a asociar con la culpa. Y la culpabilidad la asociamos con el castigo. Luego, al final, si eso lo juntamos con la mente mágica del niño que piensa que si le desea mal a otro y le ocurre es culpa suya porque se lo ha deseado, eso acaba generando una base que luego de adultos nos sentimos culpables por cualquier cosa. Y estamos constantemente haciendo o no haciendo para no sentirnos culpables. Luego perdemos libertad. ¿Vale? Incluso en los niños eh, esto puede llegar a querer castigarse porque algo tienen que estar haciendo mal si sus padres se llevan mal. ¿Bien? Y los niños llegan a sentirse culpables, por ejemplo, por el divorcio de los padres. Eh, que ellos son malos, papá y mamá se han divorciado. Bueno, pues estas cositas se nos van quedando dentro a nosotros. Y esto es lo, como lo que sostiene finalmente los conflictos más potentes. Por tanto, hay que saber acceder a esas culpas y soltarlas. Pero teniendo muy en cuenta que esas culpas provienen de la mente mágica del niño. Luego, hay que explorarlo de una manera que no es racional. Porque el niño se puede sentir culpable por cosas que no tienen nada que ver con él. Nuestra mente tiene ese problema también. Y hay que explotarlo. ¿vale? Y por otro lado, la gratitud es un concepto que se basa en la sensación de estar separado de los demás. Y que si los demás nos quieren ayudar, es por un milagro. Porque en realidad no tendrían por qué hacer nada por nosotros. Es como si todos los seres vivos fuésemos seres individuales. Cuando la realidad es que los seres vivos, y sobre todo los humanos, somos seres sociales. Necesitamos a los demás. Luego, estar agradeciendo al otro significa que, ay, yo no me esperaba, no pensaba que tú fueses a interactuar conmigo, fueses a ayudarme en este momento, bien, que debería ser lo natural. Por tanto, en nuestra sociedad, ¿qué, ¿para qué utilizamos la gratitud? Como un refuerzo positivo para generar deudas. Nos acordamos que cuando le decimos a los niños, dale las gracias porque si no, no te va a volver a dar. ¿Vale? 
entonces no es mostrar una sensación de que, oye, que me has sentado muy bien, que me ayudes. No. Lo que está detrás de las gracias es, oye, que por favor ayúdame la siguiente también. Esto, hay culturas en que la gratitud se ve mal. ¿Por qué? Porque dicen, si una persona está buscando gratitud, lo que está buscando es comprar al otro, generar una deuda en el otro. Y luego, cuando genere la deuda, se va a pensar que él es el dueño del otro. Y luego le va a pedir lo que le dé la gana. Y cuando el otro le diga que no, entonces, como él es el dueño, se va a indignar. Y van a pasar cosas graves. Esa es la argumentación que tienen algunas tribus, algunas culturas, y para mí resulta muy lógica. Cuando tú estás en una tribu en la que todo se comparte, ¿bien? lo natural es compartir, no necesitas agradecer absolutamente nada. Es que es lo que hay que hacer. No como una obligación, sino que es lo que mantiene esa estructura, es lo que debería surgir. Bien, pues... Para trabajar esto hay una técnica hawaiana que se llama ho pono pono. Ho sería como causa y pono pono, al repetirlo, es un superlativo, es la causa de la perfe perfección. Lo que buscan en, esa, en ese ritual, porque en el fondo es un ritual, es sentir las culpas que tú tienes que están relacionadas con los conflictos que vives. Y para ello te dicen, a ver, tú te tienes que poner en el papel del Dios creador de todo el universo y por tanto todo lo que ocurre es porque tú lo has decidido. Repito, todo lo que ocurre pasa porque tú lo has decidido. Luego, para romper con eso... Tienes que pedir perdón a todos los personajes de lo que ha sucedido. Les pides perdón por haberles obligado a comportarse de esa manera, a darles ese papel. ¿Bien? Todo esto, en el fondo, es una construcción mental que haces para que el subconsciente active esa mente mágica de niño. Se activen las culpas y puedas vaciarlas. Porque si no se activan, no puedes liberar. Es un ritual bastante complicado, sobre todo en nuestra cultura que se basa en esa vergüenza, en esa culpa, pero es súper potente precisamente porque como estamos educados en esa culpa, al vaciar llega la libertad. ¿Bien? Bueno, pues Maribel, vamos a hacerlo suavemente. Bien. Tengo el libro, pero no, no lo he empezado, me lo regalaron, ¿eh? el libro ese de lo, lo, lo tengo ahí. Lo pono, pono. Sí, sí, de todas maneras, la manera en que yo lo utilizo es bastante diferente a pero como no, suelen no, plantearlo los libros. No, no, no era el momento cuando lo tenía. Eh. Bueno, pues entonces, ¿cómo, ¿cómo se haría el proceso? Miras al, a tu personaje de la situación y le vas a decir, desde la posición de diosa creadora de la realidad, lo siento, perdóname, por haber hecho que pierdas eso. ¿Qué se activa en tu cuerpo? Ya, ya está. Si se ha activado emoción, ya ha hecho... Emoción, función. sí, decir, pero yo es que, perdón, eh, me caché nada. Es, eso es, eso es. Pues venga, vamos al cuerpo. Mar. Bueno, ya me he relajado. Bien. Bien, volvemos a repetirlo. Lo siento, perdóname por haberte obligado a perderlo. Es que fue clave. Perdón. Y volvemos al cuerpo. Ah. Pues es que vamos a estar toda la tarde así. <risa> no, no te preocupes, cuando se dice eso, en la siguiente vez ya se suele soltar todo. No creo. Que sí, que sí. Bueno, eso, relaja, relaja el cuerpo, olvídate de todo, es simplemente esas sensaciones del cuerpo, mar, respiras, 
y dejas que se relaje. Es más raro. <risa> bueno. ¿Ya bien? Sí, está bien. Vale. vale. Pues le dices la frase. Lo siento, perdóname por haberte obligado a perderlo. Bueno. Vale. <risa> vale. ¿Qué sensación se te activa? Bueno, aparte más tranquila, decir, vale. Quiero pasar ya la historia, Ana. Ya te lo digo y aunque no estemos convencidas, ¿eh? no estemos convencidas. Venga, pues entonces, pues entonces volvemos, a decir, volvemos a decir las palabras, respiramos para que eso que no está tan convencido que no se suelte también. Pero bueno. Mar. Bien, una vez más. Lo siento, perdóname por haberte obligado a perderlo. Es que la última palabra. La palabra obligado no, es, no se puede aceptar ahí en este entorno. ¿Qué hace el cuerpo? Vuelve al cuerpo. ¿Por qué tienes que decir esa palabra? La mente. Respira. Mar. El cuerpo sigue relajado, pero la palabra voy a encontrarme con ella otra vez. No sé, tengo que cambiar la palabra. No, pues entonces no hay que cambiarla. Fíjate, hacemos un, no, una recapitulación. Y es verdad todo esto, Está... yo no puedo cambiar esa palabra porque no fue así. <risa> a ver, no es que sea verdad. Estamos contando una historia para que la mente mágica del niño se active. ¿Bien? Pero curiosamente, nuestra mente del adulto se lo está creyendo claro, e intenta que... rechazar esa posibilidad. Por eso no quiere decirlo, porque lo rechaza. Claro, ¿no? Bien. Pero para rechazarlo, en el fondo, tú tienes que estar sintiendo que hay la posibilidad de que eso sea así. Si no hubiese ninguna posibilidad, dirías, pues digo la frase, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Más que no, no, puede... no encaja. Que no lo puede decir Pero si lo rechazo, que... es que internamente sí encaja. ¿Ves cómo funciona el proceso? Estás trabajando a un nivel subconsciente muy profundo. Por eso hay que olvidarse de los razonamientos y todo ese tipo de historias. Es, yo digo la frase, mi cuerpo se altera, relajación. Ya está. Y cuando llega a vaciar todo, llego a la paz. Y en ese estado digo la frase y no me dice absolutamente nada. No la siento. Pues yo necesito relajación media hora hasta que mínimo para... Bueno, vamos a hacerlo una vez más solo. Venga. <risa> Lo siento, perdóname por haberte obligado a perder. Bueno. Vale. Vamos al cuerpo, decimos nuestra palabra, mar, respiramos. Vale. Bien. Bueno. Pues aquí tendremos que continuar en bucle por la frase hasta que llega ese momento de estar en calma. La frase la podríamos ir cambiando, ¿sí? porque puede haber diferentes aspectos que tenemos que trabajar. ¿vale? Pero ya hemos visto el ejemplo. Es una frase que en teoría no es cierta para nada, uh -huh. mi cuerpo sí la siente como cierta. Claro. Y esa es la base de los problemas. Lo que siente mi cuerpo. Si, si reaccionásemos ante el objetivo que hay en el exterior, no habría problema ninguno. Siempre tomaríamos buenas decisiones. Pero no, es que nuestro cuerpo lo vive de otra manera. ¿Bien? Lo vive en el pasado. O vaciamos esas emociones del pasado o estamos condicionados. No estamos en el ahora. No estamos viviendo objetivamente lo que tenemos delante. Y estos son ejercicios que nos permiten precisamente hacernos conscientes de todo lo que hay ahí dentro. Por eso digo que el Hoponopono es una herramienta muy potente, pero fijaros que la utilizamos al final de todo el proceso. 
de liberación porque puede mover tantas emociones que me bloquea. Entonces, cuidado con ella. Bueno, el siguiente paso, una vez hemos soltado la culpa, es darle las gracias al personaje y decirle, te quiero y gracias por lo bien que hiciste el papel, por haberme permitido sentir todas esas sensaciones de pérdida. ¿Qué hace tu cuerpo con esa frase? Wow, me emociona eso muchísimo, <risa> una emoción. Claro, ahí está. Sí, me sensibiliza, Mar. me sensibiliza, me emociona más. <risa> Eso, deja que salga todo. Ya, me relaja, muy bien, muy bien. Emocionante todo esto, emoción, ya está. Vale. En este paso es como si tú hubieses sido la directora de una película y le estás dando las gracias a los actores por, por haberlo, haberlo dado todo en los papeles que tú les has puesto, que han que han sido los papeles más duros que han hecho en su vida. Bien. Y tú de corazón les das las gracias por ese esfuerzo. ¿Qué sensación te queda en el cuerpo? Pues eso, bien, de tranquilidad, de emoción, de paz, de bien. Siempre de emoción. ¿eh? Bien. bien, pues esto suele ser la parte clásica del Hoponopono, el lo siento, perdóname, te quiero, gracias. ¿Vale? Sí. Pero para nuestra cultura, para nuestro contexto, sobre todo el, el católico o el cristiano, he añadido una frase que no permite escapatoria. Miras a tu personaje y le dices, todo lo que sufriste fue culpa mía, yo lo quise así. ¿Y qué hace tu cuerpo? Buah. Se, se revela completamente. Eso es. Se revela ah. porque la frase habría que matizarla. ¿eh? Habría claro. Matizarla, Mar. Bien matizada. Esto es muy literal. Mar. Sí, sí, sí tomar que quiera. Pero, pero ni mal ni monte. Re, respira, venga. Me relajo un poquito, pero yo ante esta frase necesitaría media hora, música clásica de fondo con Chopin y Vivaldi, sentarme en un sitio tranquilo y, y respirar. Nada más. Porque claro, si no, claro. tengo las emociones a flor de piel de decir, ¡guau! Que está muy bien la frase, que es. Es, que es muy bonita, que sí, pero que. No, si la frase simplemente no es quiero, el sí. cebo, sí. el cebo para que el subconsciente saque su culpa. La frase en sí es imposible que sea cierta. ¿Cómo que todo lo malo que has sufrido fue culpa mía? Eso. Pero si yo no estaba ahí. Yo actual, mi yo actual no estaba ahí. No, Luego, ¿cómo voy a ser responsable de nada? Entonces, ¿cómo puede ser que mi, mi yo, mente y mi cuerpo reaccionen ante esa frase? Una culpabilidad ahí que dice, bueno, pues sigo me faltaba. Ahí está. Pues o nos deshacemos de esa culpa o vamos a estar arrastrándola toda la vida. Ya te digo. Bien. Bien. Muy bien. Bueno, pues una vez acabamos este proceso también, que lo hacemos en bucle hasta llegar a la calma, lo último que nos queda es integrar a esa parte de nosotros que estaba separada, ¿bien? a esa niña herida que estaba separada. Y para eso, pues, sentimos, imaginamos cómo la fundimos dentro de nosotros diciéndole que se va a quedar para siempre, ya, juntos. Si somos capaces de hacer eso, quiere decir que la mayor parte de la carga emocional del dolor ya no está. Porque si estaba separada es porque esa parte contiene un dolor que yo no puedo gestionar. Por eso mi mente la disocia. Y ahora lo estamos haciendo el proceso al revés. La hemos disociado, hemos vaciado toda su carga emocional y ahora la integramos. Volvemos a introducirla en nosotros. ¿Vale? Bien, pues este es el procedimiento completo que como veis tiene unos poquitos pasos sí. y hay un test final que es hacerte la pregunta ¿cambiarías algo de lo que pasó? si fueses una diosa, una maga y pudieses cambiarlo, ¿cambiarías algo de lo que pasó? yo creo que no no, más o menos pasó porque estaba pasando no sé, es una época y historias y que van pasando pero creo que no, que no 
no cambia. No. ¿Para qué? Bueno, no me, me hubieses convencido, me hubieses convencido si no hubieses seguido argumentando. ¿Mm? Cuando tenemos una respuesta y no hay emociones potentes, la respuesta es sí, no, no tengo que argumentar nada, no tengo que justificar. Cuando necesita mi mente decir más cosas, bien, es que está intentando encajar piezas. Y eso lo que me está diciendo es que hemos hecho el proceso muy rápido porque no teníamos tiempo y que nos hemos dejado emociones en el camino. Si Pero las sí. liberamos todas y realmente llegamos al estado de paz, ¿qué más da lo que pasara? Si estoy bien, no hay problema. Sí, por eso. Sí, sí. Si eso lo ha hecho una pues, conclusión muy buena. He conseguido. Nada, si es, era simplemente hacer consciente eso, que el proceso lo hemos hecho muy rápido, lo hemos hecho solo con tu personaje y habría que hacerlo con todos los personajes de la situación, pero cuando vacías todo, llegas a ese punto en el que dices, no me afecta, no es algo que en mi vida me vaya a condicionar para nada. Es algo que sucedió, está integrado, sí, parte sí. de mí, no hay problema. Bueno, ya esto con una situación que se supone que estaba superada, que no era tan importante, que... Bien. Y al pero final... Cuando, claro, sí, pero, pero es que ya te lo he contado que el, el material iba unido a, a emocional, o sea, que había personajes claro. físicos en, en un tema material, entonces más complicado, no era pérdida claro. de... He perdido un coche o he perdido un uh -huh. piso, no, es que eso llevaba todo el camino que, que, que hemos recorrido, que ha sido muy interesante. Y que bueno, claro. si, que, si yo es que además ya de hecho soy una persona muy emocional y entonces... Voy con las emociones funcionando para acá, para allá, se me pasa, se me pone, bueno, cualquier historia, pero eso uh -huh. es parte de mi personalidad. No soy una persona fría ni literal para las cosas, es que además uh -huh. yo dejé de estudiar no, psicología perfecto. por la lógica, o sea, la lógica en mi época, la asignatura que teníamos de lógica, bueno, la, la suspendí tres veces, y, bueno, ya lo dejé porque también y, y solamente hice esta tercera <ríe> psicología sin aprobar. En los años 70, imagínate, uh -huh. 70 y pico, por eso mismo la lógica no es una cosa... Que, me funcione muy bueno. bueno pero no importa ¿eh? completamente nada bueno pues con esto con esto acabamos eh, la sesión de hoy con el procedimiento completo claro que esto es una simple muestra y que lo que habría que hacer es practicarlo en la web hay una página que es autosesión en el que está explicado paso a paso este mismo procedimiento tenéis vídeos eh, que os muestran cómo se hace en la vida real y os animo a que practiquéis, ¿vale? Ya os digo, si hacéis un procedimiento completo con un recuerdo, los cambios que podéis obtener son espectaculares. Espectaculares, porque si nos deshacemos de esas estructuras de culpas, de condicionamientos que tenemos ahí en el fondo, normalmente cambian más cosas que la que simplemente estábamos trabajando, porque todo está enlazado. Bien. o por lo menos se debilitan mucho otras estructuras. Así que hacer estos procesos, ya os digo, que es un beneficio tremendo si lo lleváis a cabo. Y abrimos el turno de preguntas. Yo ya no pregunto más, porque con todas las preguntas o, que me has sí. sí, porque puedes dar tu opinión sobre lo que, no, lo no, que has experimentado. Porque... Me parece muy experimentado de todo, ya te he contado, y reprimiéndome alguna noción de, del lloriqueo y tal, porque bueno. Ha sido muy interesante, emocionante y bueno, no sé, voy a intentar llevarlo a la práctica en algunas otras cosas, pero ya te he dicho, yo soy una mujer llena de emociones y de, bueno, eh, duelos como todo el mundo y después de todos los años que tienes, has pasado duelo en tu vida de todo tipo, de material, <risa> personal, familiar y todo eso. Pero vamos, ahora claro. ya no. no te... Ahí lo, inter lo interesante es recapitular y decir, he pasado duelos pero los he hecho así. Es decir, ¿he hecho un vaciado completo de ese duelo o todavía me sigue condicionando en algo? No, no se supone que cuando hablas del tema a lo mejor te, te sigue condicionando porque te sigues emocionando, pero pues, es que me he, pasado de hacer, he tenido duelos de pérdidas de hace veintipico años y sigo acordando hasta de mi perro cuando se murió hace doce años. No, claro, 22. claro. Me acuerdo todavía claro. de cómo murió mi, mi chico, mi bose. O sea, cómo murió lo que me, lo claro. que me quería. Cuando me, o sea, que imagínate cómo... ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo voy a olvidar a mi chiquitín que si se fue hace 22 años? Pues mira, otra cosa... Era mi cuarto hijo, yo siempre super... que tenía tres hijos y, y el perro cuatro, o sea, para mí. Claro, pues sí. otra cosa súper interesante de, de los duelos cuando se hacen de verdad a fondo es tu sensación de contacto con las personas o con los animalitos que se hayan ido, el que, lo que sea, es mucho más profunda. ¿Por qué? 
Porque si el duelo no está hecho, el recuerdo de alguien que se ha ido viene con dolor. Si tú vacías todo el dolor, cuando recuerdas a esa persona, viene con sensaciones positivas. Y entonces tu mente quiere acordarse más de esa persona, quiere estar más en contacto. El duelo te separa, no hecho te separa de ella. El duelo hecho te acerca. Te acerca sí, sí. Hasta llegar al punto en el, que te, en el que sientes que está contigo. Y ahí no hay sufrimiento. O sea que te animo a hacer todo lo que puedas acabar. Y bueno, con el perrito más. Yo vivo contando, bueno, el perrito ya <ríe> hace mentiras. O sea, que se fue, que me lo envenenaron nada más. O sea, fue lo envenenaron. La gente que no le gusta a los perros, claro. Pero que eran monstruitos, que eran muy grandes, eran bosses de estos mm. tremendos y asustados. Bueno, no hacía nada, pero había uno ya. todavía que me gustaba y dijo, bueno, por este. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? No, yo por, yo por mi parte no, no sé por ahí los compañeros. Perfecto. Emilio, a ver. A ver, que deje activar el micro. Ahora. Ahí. Ahora, bueno, lo, lo, justo lo que acabas de decir, eh, bueno, pero es que eh, precisamente hay duelos eh, que, que se, se quieren superar, pues eh, precisamente para, para olvidarte de... Eh, de, de, de la persona, eh, por ejemplo, ¿no? eh, puedes, puedes perfectamente, tú has dicho, dice, que me parece muy, muy, muy interesante la, 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 lo que acabas de comentar, es decir, si has hecho bien el duelo, el duelo y lo has superado bien, bueno, pues, Recuerdas a esa persona, eh, tal. pero precisamente puede ser que eh, tú eh, realices o quieras realizar eh, bien el duelo para mm, olvidar, olvidarte plenamente de, 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 esa, de esa persona, ¿no? También hay que recordarla bien, olvidarte bien. ¿Mm? Eh, a ver, eh, bueno, esa era una... Era, era, ¿No? Sí, si quieres te respondo a esa Mira, ¿Sí o no? Ese enfoque está hecho sí. desde eh, Desde una posición en la que no haces un duelo real Bien, entonces tú quieres olvidar Porque cada vez que recuerdas te duele Si tú vacías todo eso Esa persona te haya hecho lo que te haya hecho Nunca más te activará ningún sentimiento malo Está bueno. todo vaciado Bien, entonces, sí. si no tienes ningún recuerdo positivo con esa persona, pues está claro que para tu mente no tiene importancia ninguna. Si hay recuerdos asociados positivos, solo vendrán esos recuerdos positivos. Bien, luego, el duelo sí. no es solo para las personas que tú querías, sino también precisamente para esas que te han hecho daño, para vaciar todo el sufrimiento. Uh -huh. Y casi ahí es más importante. No, a mí la sesión, de, eh, bueno, to, todas, desde la primera, a, pero la de hoy eh, me ha parecido muy, muy interesante en el sentido de que, bueno, eh, planteas un paradigma totalmente diferente con respecto al, al duelo, es decir, que eh, además... Eh, justo en, en esta semana yo, yo os, lo, os lo recomiendo porque por lo menos además te pasas un rato divertido eh, mm. eh, estoy terminando de leer el libro de el, el humor de mi vida de Paz Padilla con mm. eh, respecto a la muerte no sé si lo habréis leído eh, la, la muerte de su marido eh, del año pasado eh, eh, o hace un tiempo y, y bueno pues eh, eh, escribe sobre la pérdida y, y el duelo y los últimos meses que pasó con, con su marido de una forma eh, bueno pues eh, un, un tanto humorística como, como uh -huh. es a lo que se dedica ¿no? pero indudablemente sí, sí. 
siempre basándose no, no en, esta, en este paradigma que, que yo creo que si él, ella lo, lo conociese, pues eh, eh, habla de las emociones por pues desde el paradigma clásico también un poco de lo que se habla en, en las unidades de, de oncología y que son, pues, son un paradigma un poco más clásico, ¿no? Claro. Pero este me parece el, un paradigma el humor muy interesante. Es otra herramienta de liberación. Es decir, nosotros hemos Pero usado total, una palabra programada porque, porque te separa de la sensación de sufrimiento y tal, y tiene pues, ventajas. Pero si tú tienes capacidad humorística, puedes hacer este mismo proceso que hemos hecho nosotros empleando el humor. Pero eso sí, tienes que hacer el mismo proceso, porque si no, no estás activando todas esas emociones escondidas bien, que son las que mantienen el sufrimiento. Además, yo lo que creo es que el humor o el sentido del humor lo que te despiertan son emociones positivas. Claro, claro. Y son en el cerebro las, las negativas se debilitan. Claro que sí. Efectivamente. efectivamente. Uh -huh. Sí. sí. El, el problema de fondo es no identificar que lo que mantiene la estructura del problema normalmente está escondido, está en el subconsciente y tienes que acceder a ello para poder soltarlo. Entonces nos quedamos diciendo, no, yo ya he resuelto mi problema porque me acuerdo y no lloro. Pero es que eso es solo el 10%, es la parte de arriba del iceberg. Tú tienes el 90% por debajo, que es lo que man está manteniendo sí. esa estructura y te lleva a que la siguiente vez que pase algo parecido también te desestabilice. Bien. Entonces, mm. este procedimiento sí. lo que busca es activar toda esa información oculta y poder soltarla. La técnica que uses, maravilloso la risa, maravilloso pero tienes que seguir activando uh -huh. las, mismas, las mismas cargas internas. Sí. Muy bien, chicos. Uh -huh. Pues os tengo que dejar. Bien, todavía nos quedan clases y la última de debate. Bien, así que la semana que viene nos vemos cómo aplicamos esto a las enfermedades psicosomáticas. Así que si alguien se ofrece voluntario, me lo comunicáis y la semana que viene nos ponemos con ella. Un abrazo muy grande. Chao. Muy bien. Adiós.